Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 17 April nanti kita akan mengingat dan merayakan karya Kristus yang agung. Yesus Kristus menanggung dosa manusia, dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Yesus mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus rela menanggung dosa manusia karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dalam pesan pastoral hari ini kita bersama memikirkan bagaimana dosa bekerja sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, dosa adalah semua perkataan, perbuatan, pikiran, dan perasaan yang lahir dari hati yang melawan Allah. Gagal memuliakan Allah. Upah dosa adalah maut. Jika manusia tahu dosa itu melawan Allah, bagaimana manusia dapat jatuh dalam dosa? Jika kita tahu upah dosa adalah maut, Bagaimana manusia lebih memilih dosa daripada memilih Allah? Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata demikian. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa apa yang kita tahu tidak otomatis kita lakukan. Kita tidak melakukan apa yang kita tahu, tetapi kita melakukan apa yang kita sukai. Saya tidak berkata apa yang kita tahu tidak penting, tetapi kita perlu satu langkah lagi, yaitu menyukai apa yang kita tahu. Mencintai kebenaran yang kita tahu, menyukai kebenaran yang kita tahu. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana cara dosa bekerja? Kejadian 3 ayat 6 mencatat, Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Firman Tuhan ini menerangi hati dan pikiran kita untuk melihat bagaimana dosa bekerja. Dosa bekerja dengan cara memikat hati, menarik hati, dan sedap kelihatannya. Manusia tidak melakukan apa yang diketahuinya, jikalau apa yang diketahui itu tidak dicintainya. Tetapi manusia melakukan apa yang memikat hatinya. Ketika hati manusia sudah terpikat dan jatuh, Cinta kepada dosa Maka dengan mudah dosa menipu dan menjerat hati manusia Manusia tidak lagi mampu membedakan yang baik dan yang benar Yang baik mungkin saja benar Tetapi tidak semua yang terlihat baik selalu benar Punya uang berlimpah itu baik Tidak berdosa Tetapi jika kita tidak hati-hati Maka uang dapat mendorong kita melakukan dosa yang memikat hati. Saudara, banyak orang ketika masih sederhana, sangat setia kepada pasangannya. Tetapi ketika banyak uang, dimulailah perselingkuhan. Saudara, kita perlu berhati-hati kepada apa yang memikat hati kita. Kita perlu secara rutin, Dan dengan anugerah Tuhan memeriksa apa yang memikat hati kita. Ketika sudah terpikat, dosa dengan mudah membuat manusia meragukan kebenaran firman Tuhan. Manusia mulai ragu kepada Allah. Manusia mulai tidak percaya kepada Allah. Manusia mulai percaya kepada hikmat dan pengertiannya sendiri lepas dari Allah. Manusia yang meragukan Allah ingin lepas dari Allah. Manusia meragukan bahwa larangan Tuhan dibuat untuk melindungi manusia. Larangan Tuhan dibuat untuk kebaikan manusia. 
Ketika kita tidak percaya pada Allah, kita akan melihat larangan Allah sebagai penghambat kebebasan manusia. Kita dengan cepat berpikir bahwa Allah itu jahat dan tidak mau kita bebas. Karena terpikat manisnya dosa, dengan cepat kita menuduh Allah sebagai Allah yang ingin merampas kenikmatan hidup kita. Dosa membuat hal yang salah tampak jauh lebih menarik ketimbang hal yang benar. Semua terjadi karena kita meragukan Allah dan kebaikannya. Semua terjadi karena dosa membuat kita meragukan Allah dan kebaikannya. Sebaliknya, jika kita percaya kepada firman Allah, kita akan melihat larangan Allah itu baik. Larangan itu bertujuan melindungi kita. Kita tidak meragukan kasih Allah dalam larangan itu. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan masih memikat hati kita? Ataukah kita sudah terpikat dosa? Apakah kita masih merindukan firman Tuhan yang lebih manis dari madu itu? Kebenaran firman Tuhan yang memikat hati kita akan menjadi benteng yang teguh ketika dosa berusaha memikat dan menjerat hati kita untuk jatuh dalam berbagai kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak pernah menginginkan manusia gagal masuk ke dalam kerajaannya akibat dosa yang mereka perbuat. Karena itu Kristus datang dan mati sebagai korban penghapus dosa seluruh umat manusia yang telah dipilihnya untuk diselamatkan. Pengampunan dosa adalah kebutuhan dari setiap kita manusia yang berdosa. Mari kita datang pada Tuhan Yesus Kristus mengakui dosa kita dan memohon belas kasihan pengampunannya. Mari kita berhati-hati kepada jerat dan pikat dosa. Biarlah hati kita hanya terpikat kepada kebenarannya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.